i vår tredje diskussion om Stian Håle så uh, utgår vi ganska mycket från den här texten som Örjesetar har skrivit om tidskelpositionen i Stian Håles Garman-trilogi. Vi tänkte tala om uh, den här ganska speciella estetiken i uh, illustrationerna. Och, ja, eller estetik, liksom... Det är ju gjord, gjord med, med Photoshop. Uh, vilket ger mycket möjligheter för att bygga egna collage. Och Stian Håhle har då själv sagt att han, han går in i någon sorts uh, skapar läge när han sitter där och pysslar de här bilderna i Photoshop. Jag såg en, alltså en video på Youtube som uh, han berättade att han liksom börjar från bilderna och skapar och sen först lägger han till berättelsen att han ja, han hade sagt att han finner sig ett på en tröskel eller ett gränsland mellan, mellan, den här, mellan verklighet och, eller mellan två verkligheter mellan verkligheten inne i hans huvud och den utanför så, som gör då att de här illustrationerna är ju ganska så här drömlika ofta och, och väldigt estetiska och, alltså det, jag tycker att det märks att allting börjar från bilden mm. Det är också när man öppnar ett uppslag så trots att jag är en, en textperson och berättelseperson så, så är det bilden som talar till mig. Ja. Och texten är sen ofta liksom på något sätt in, mm. infattad där i, i texten just, alltså i bilden just genom också de här tycker jag ett ganska talande exempel är det här sista, eller näst sista uppslaget i den sista boken där. Det finns inte så mycket text, men texten är också finns en fjäril på och det liksom, den hör ihop med bilden. Det här, överlag så är det jättegenomtänkt, de här illustrationerna känns det som. Och också här i, i den här sista boken så, så har vi då det här, ett sånt här uppslag där vi ser skolgården, Hermans skolgård. Uh, vi hittar Herman här vid trädet. Blicken dras ganska direkt till Herman och vi har funderat på, på varför, det här, varför det är så när här finns så många andra barn. Att vi tänkte på väl lite att för att han står vid trädet uh, eller då för att han, uh, han det där är klädd i liksom lite andra färger än de andra. Han har lite ljusare färger och mönstrat. Han är med, ja. Uh, och sen en annan sak som kan dra blicken till honom är också det att alla andra barn är, är aktiva. De leker och håller på uh, medan han då står med ryggen till och passivt tittar på. Det här orsaken varför jag tog upp det här uppslaget och tala om att den är genomtänkt är just att då vi här ser en helhet och så zoomas det in då man vänder blad och vi ser vad det är här man tittar på bakom trädet. Ännu så mycket om den där Örja Seters text som jag tyckte var väldigt intressant. Uh, hon, uh, hon talar om uh, av det här en, en, en orsak till, till vår, vår liksom till att läsaren blir medskapande att, att, att läsaren blir öppen för alla nya intryck och medveten om sin position då läsaren är medveten om att de här bilderna är gjorda i ett datorprogram att liksom det här själva Photoshops medle liksom medvetande gör läsaren om att det här är fråga om en virtuell värld mm. som är konstgjord. 
Ja. Det var väl någon grej med de här hubbarna som jag tyckte var ganska nice. Att ja, liksom... de ibland är för stora på ja. kroppen. Och, och ibland är det så lite att man inte skulle märka det om man inte skulle tänka på det. Mm. Att det liksom... Och det här var ju också, eller jag tycker att det är en intressant detalj också att, de är, att han har sagt att de är ihop byggda av upp till 30 olika bilder, bara ett ansikte då till exempel. De blir nästan lite sådär groteska emellanåt. Ja, det här, det här och, och lite obehagligt och skrämmande och, och det har ju ett syfte också just det här som vi tidigare talade om att placera läsaren i hans mm. position. Det här, ja, hypermedialitet var ju ett begrepp som som Örje Sätter då tog upp just det här att läsaren är medveten om att att den här verkligheten, eller att den här bilden är något som är skapat det är något mm. som är framställt. Uh, intressant om det här med virtuell och, och värld och verklighet så är det här Lev Manovic citatet som Örje Zetan tar upp. Uh, computers and software are not just technology but rather the new medium in which we can think and imagine differently. Uh, det här just som en... Ha, ha, liksom, det är det som stenhålet gör. Vilket det kommer man också koppla till. Det är en lite lång sök, men hur, hur barn nu mer och mindre och mindre leker och mer och mer leker online eller spelar liksom spel och så här. Så det är ju också en utveckling som är i tiden och de är ju på det sättet också. Alltså i princip är det ju det som stenhålet gör när han sitter och klippar och klistrar i Photoshop, det är ju en sorts lek, lek där och, och därför tror jag att den tilltalar barn idag, den här, mm. den här stilen också. Alltså jag, jag tycker ju att den här, själva stilen är lite så här hipster. Alltså både i text och bild så är det alltså, jag tycker just sån här grafisk design är ju en mm. hipster grej. Men, men också det här med de här finurliga, finurliga liksom, uh, specialintressena och de här, liksom det här med information. Uh, det här att... Nu ska vi se om jag hittar snabbt något bra exempel. Men förstår du vad jag menar? Eller? Inte helt det här med information, det här, men jag kan hålla med om, om den här liksom estetiken. Är lite så här hipstrig. Mm, För alltså hipsters, hipsters, sorry. Ja, hipsters är ju sådana som, som har specialintressen och, och lite udda, som är, ja, som är liksom, gärna. som, som och är ganska... Någon är redan det här med kepp, alltså rymdraketen jo. och hur, hur otroligt insatta de är i, i var. NASA håller på med och ja. sånt här, så tycker jag nog. Uh, blommorna, hans ja. herbarium, ja. herbarium ja. är helt klart en sån, en sån sak också. Han har namnen på riktigt så här underliga växter. Och, eller då sen frimärkssamlarens frimärksintresse är ju också. Mm. Det var sån här en uppräkning av sån här olika siffror och grejer. Ja, det var i frimärks ja. boken, som det var det som var bra på siffror. Ja. Var kommer det? Det är inte det här med Kina. I Kina bygger det en damm. Är det det? Nej. Men. Här har vi. Ett människor i 200 år, en katt har nio liv och en människa består av 23 procent vatten. Du tänker 50 000 tankar varje dag. Och allt det här. Med de här siffrorna liksom. Och... Mm. Men ja. Jo, hade vi nog mer att säga om estetiken. 
Mm. Du skulle säga något om Kent. Ja, ah, jo, att jag tänker på Kent när jag ser vissa av illustrationerna, men det beror på att Kent har en musikvideo som så här. Barn ah. med photoshoppade. Okej, okay, jag kommer inte nära den sättet. Som är lite på samma sätt så där obehaglig som vissa av de här illustrationerna. Okej, okay. ja. Yes. Men det var väl kanske... Det var väl våra, våra, våra tankar så här om det är det här. Yes.